algebraisk uttryck. Eh, jo, det är ett uttryck. Det betyder att det inte på svenska så uh, pratar man uttryck när det inte är en full mening. Det är samma sak här. Det är inte en full mening. Det betyder inte så mycket ofta. Men det står här att det är ett uttryck som innehåller tal och variabler som tecken för att räkna operationer. Det vill säga de fyra räknesätten, rotutdragning och upphöjande till en potens. Som jag skriver, till exempel jag har skrivit här nu då, 2x, den där 2x som ni ser där. Det är ett uttryck redan. Det innehåller konstant och variabel. Alltså 2 är konstant. Den här är konstant. Och den här x är variabel. Som ni vet redan kanske. En konstant ändrar inte sig. Det är hela tiden 2 i det här fallet. Och variabel kan ändra. Den kan få olika värde. Eh, om det finns ingen som skiljer mellan dem. Ingen addition eller subtraktion som skiljer mellan dem. Det är bara en term. Man räknar termer när man tittar på tecken som skiljer dem. Så vi tittar på nästa då. Den här. Eh, den här. Den 3x minus 5. Om du tittar att det finns subtraktion där. Så det betyder att vi har två termer. Och den första termen, alltså 3x, innehåller en variabel term. Och femman då är konstant term. Men 3x är hela den, är en term. E, variabler kan, behöver inte vara x hela tiden. Nästan e, på engelska alfabetet i alla fall använder de nästan alla. Men den som ni kommer att se i de, den här kursen så kommer ni se mycket om x, y, a, b, c, d, e, f, g, h kanske. Eller U, V, W, också X, Y, Z. Så de, de där oftast använder man. Eh, om man har olika termer men de är likadana. Till exempel alla är X. Och sen får man en konstant term. Då kan man redan då eh, samla dem. Så alla variabeltermerna, vi har ett x där och ett x där och ett x där. Så det betyder att vi har 3x. Och sen vi har 5 där, konstant termen 5. Och vi har negativ 2 där. Som man till dem, alltså 5, så tar här med 2, det blir ett positiv 3. Alltså plus 3. Det räcker där. Vi tittar på den här också. Vi har två olika uh, variabeltermer. Alltså vi har y. Om ni ser det. Ni får inte blanda dem med x. Så länge vi pratar om addition och uh, subtraktion. Så vi kan bara blanda 3x där. Och 2x där. Och vi har 5 stycken x. Om man ser så. 2y. Den är ganska ensam. Så vi har bara 2y. Sen vi har negativ 3 där och vi har 8 där. Så summan på dem är positiv 5. Den heter förenkla. E, och det här är för någonting. Ibland finns det parentes också. Och det finns A eller siffra för Den A kan vara negativ också. Det kan se ut så här. Alltså den här hela blev negativ, alltså A där. Om det finns ingen säger, oftast skriver man utan tecken där. Men ibland, ibland, för att bara förtydliga, så har man, ibland skriver man multiplikation där. Men om den ingen som säger, till exempel den här nu som jag har skrivit här, minus 2, då multiplicerar man. Också, det är multiplikation. Vad säger den? Om vi tittar på där uppe, 
and so a multiplicer my parenthesis b o c b plus c elika me a b plus a c hur kommer det sig då heter den multiplicera in den så vi multiplicerar in a den multiplicerar med den och så a multiplicerar med b a b och sen även a och c alltså a c den där plus det beror på vad som finns där. Det kan vara minus också ibland. Till exempel nu då som ni ser här. Ändrar våra. Så till exempel den här det blev negativ där. Alltså vi måste multiplicera in hela den. Så. Alltså negativ 2 multiplicerar med x är negativ 2x. Och sen negativ 2 multiplicerar med y. Alltså positiv y blir det negativ. 2 i. Ett negativ och ett positiv. Det blir negativ. Titta närmare. Ska vi förenkla några? Eh, vi kommer på det sen. Vi tittar sen. Jag förklarar på det sen. Okay, vi tittar några exempel nu då. Vi har 6 minus 4x plus äh, minus 2 plus 2x. Som sagt, vi skulle bara Samla de som är lika, inte de som är lika. Så vi har 6 minus 2, det är 4. Sen vi har negativ 4 och vi har positiv, negativ 4x och positiv 2x. Summan av dem är negativ 2x. Det går bra att skriva där, men några böcker vill att de skriver först med, med variabel då. Variabel där så kan man skriva så här. Ett negativ 2x och ett positiv 4. Båda är rätta. Inget fel på dem. Nästa så har vi negativ äh, 3x i parentes nu då. Minus y plus 5 i parentes plus emellan dem. Så vi har 2x plus y minus 2. Eh, om man om man eh, om man har plus emellan plus den där plus emellan där. Då bryr man inte så mycket. Bara ta bort parentesen så vi har 3x minus y plus 5. Så länge det finns ingen negativ här. Om det finns ingen negativ där, det finns ingen negativ där. Det struntar man i eh, parenteserna. Så skriver man som det är. Ta bort parenteserna. Och sen vi kan, nu kan vi förenkla. Ser ni att vi har 2x Därmed, den och den. Så skriver vi den. Då har vi eh, 5x. Och sen vi har också i, 2i. Den. Vi skulle ha skrivit med den. Och den. Ser ni här att negativ 1i och positiv 1i. Det blir 0. Så skriver man inte. Man behöver inte skriva 0i. Det räcker att den försvinner. Och sen 5 och negativ 2, det blir positiv 3. Så. Eh, några exempel till. Jag ska bara flytta den här. Så att vi får plats där lite. Okej. Okay. X plus 4i. Minus 2x plus y minus 2. Här kommer den riktiga eh, svåra, svåra grejen för några elever att fatta. När det finns negativ före. Då måste man ändra allting där alla tecken i den här. Alltså just nu ni har positiv 2x, positiv y, negativ 2. Man ändrar dem. Den här första, det är ingen negativ före så det är lika bra att ta bort bara. Så. Och så ändrar vi den. Den här är positiv just nu. 2x är positiv så blir det negativ 2x. Positiv i, som vi sa där, det blir negativ i. Negativ 2 blir positiv 2. Alltså vi ändrade allting. Och samtidigt i samma veva så tog vi, tog vi bort parenteserna. Så vi har ett positiv x här. Och ett negativ x där. Det blir ett negativ x. Och sen vi har ett positiv 4i och ett negativ 1i. 
So we have plus positive 3. So then we have bore 2 1 there. No, positive 2. Ni kan inti yora mer. I blunt sum yag so. So er order man i i e, uh, bookstabs ordering. Men i blunt, mga beker oksa yor at dom ordinary stellet at the gor inta at ha negative i first determinant. Ba de an ba? Or sa kanya vet inta man de likabro endo. Va hende do, ide no do, yag er ide, va hende do om. Da blir inte bara minus. So, som, som yag so, ibarian dar yag under example. Ma musa multiplisar in de hela, even de tekan, inte bara tvo. De hela minus 2. So, yung skriver om orton dar som de ar. So, multiplicerar yung negative 2 dar. So, harvi negative 2. Multiplicerar me positive 3x. De blir negative 6x. Also, 2 ulika. O, vi har negative 2. Multiplicerar me positive 5. De for vi negative 10. So, ordinar vi do. Orton ok negative 10. So, har vi 8 och sen minus 6x. Ska vi gå vidare? E, 4a. Där också igen. Vi multiplicerar in den. Jag gör så här nu bara. Så och så. Så 4a plus 4b. Och sen ringer jag in den. Och sen multiplicerar in den. Så vi har negativ 3b. Plus, also, plötsligt det blir positiv där, för vi har negativ där, och vi har negativ där också. Så vi har positiv 3b istället. Samlar man allting? 3a, förlåt. Vad är det? 3a. Samlar man allting? 3a. Så, samlar man alla a? Så, 7a. Samlar man alla b? Positiv b. Eh, en sak som ibland har elever problem är med den här. Då skriver de bara så här. Uppe till 2 är lika med 3x uppe till 2. Den här är fel. När ni har i parentes 3x uppe till 2, alltså finns parentes, det betyder 3x gånger 3x. Den inuti i parentesen är två stycken multiplicerar med, sig, med varandra. Det gör vi nu. X multiplicerar vi in. Så har vi x upp till 2. Plus x gånger multiplicerar med 5. Det blir 5x. Inga negativa den här gången. Och sen vi har eh, 3x gånger 3x som vi har där. Det blir 9. Så ta bort den. Positiv 9x. Positiv 9x upp till 2. Så har vi 10x plus 5x. Så 